அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்பொழுது தியானம் பற்றி சிறு குறித்து கூறி அதன் பின் தியானம் செய்யும் முறை பற்றி கூறுவேன் தியானத்தின் போது மன அழுத்தம் குறைவாக அதிக நிதானத்தோடு இருக்க வேண்டும் குறுகிய மனமின்றி குறிக்கோளுடன் இருக்க வேண்டும் நிலையான கவலைகள் இல்லாத அமைதியாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய மற்றும் பிறரின் வாழ்க்கை பற்றி நல்ல புரிதலை கொண்டிருக்க வேண்டும் நேர்மறை உணர்வுகளான அன்பு இரக்கம் அதிகம் கொண்டிருத்தல் நல்லது இப்பொழுது தியானம் செய்யும் முறை பற்றி கூறுகிறேன் தியானத்தின் முன்பும் பின்பும் இளம் சூடான நீரை அருந்தினால் தொண்ட வறட்சி ஏற்படாமல் தவிர்க்கலாம் ஒரு சுகமான ஆசனத்தை தேர்ந்து எடுத்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் தரையிலே இருப்பவர்கள் சமணங்கால் போட்டு இருக்கலாம் உடலில் இறுக்கம் இல்லாமல் தளர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தலையை நேராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்களை லேசாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்கள் அவற்றை கலற்றி வைத்து விடுங்கள் கண்களை லேசாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் இதனால் எண்பது வீத சக்தியை சிரமித்துக் கொள்ளலாம் கைகளை இவ்வாறு போத்து மடிமேல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது அவர் அப்படி செய்வதன் மூலம் பத்து வீத சக்தியை சிரமிக்கலாம் காற்பாதங்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக குரோசாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதன் அப்படி செய்யும் பொழுது இன்னும் ஒரு பத்து வீத சக்தியை சிரமிக்கலாம் இப்பொழுது சுவாசத்தின் மேல் கவனம் அதாவது உள் மூச்சு வெளி மூச்சு இரண்டையும் கவனியுங்கள் சுவாசம்தான் உங்கள் குரு தியானத்தின் போது எண்ணங்கள் வரும் அவற்றை அகற்றிவிட்டு மீண்டும் சுவாசத்தின் மேல் கவனம் செலுத்துங்கள் அப்போது உங்கள் எண்ணங்கள் குறையும் புதிதாக இணைந்திருப்பவர்களா அவர்களுக்காக நீங்கள் நாற்பத்தொரு நாள் குறைந்தது தொடர்ந்து செய்தீர்களானால் படிப்படியாக உங்களுடைய எண்ணங்கள் குறைந்து பல பயன்களை பெற தொடங்குவீர்கள் உங்கள் மனத்தை உருமோப்படுத்தி சிறப்பாக தியானம் செய்ய முடியும் இப்பொழுது ஒரு இனிய இசை வழங்கப்படும் அதனுடன் இணைந்து தியானம் செய்ய தொடங்குவோம் நன்றி மாஸ்டர்ஸ் இன்னும் ஐந்து வினாடிகள் உள்ளன இப்பொழுது அனைவரும் உங்கள் இயல்பான நிலை நிலைக்கு வாருங்கள் கைகளை பிரித்து விரல்களை மெதுவாக கண்கள் மீது வையுங்கள் ஐந்து நான்கு மூன்று ரெண்டு ஒன்று இப்போது கண்களை மெதுவாக துறவுங்கள் நாங்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு கூட்டு தியானம் செய்வதற்காக கைகளை தட்டி கரகோசம் செய்து மகிழ்வோம் முதலில் அருமையாக ரெக்கார்டிங் செய்து கொண்டிருக்கும் பவானி மாஸ்டருக்கும் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளோம் அருமையாக என்று இசையை அளித்த ஸ்ரீ கந்தராஜா மாஸ்டருக்கும் நன்றி கூறுகிறோம் பிரபஞ்சத்தின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம் அப்படி ச தியானம் செய்யும் பொழுது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று வீடு வீதி நகரம் நாடு உலகம் என்னும் அளவில் விரிவடையும் வலிமுடியாது இத்தகைய தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் பிஎஸ்எஸ்எம் தமிழ் யூரோப் பிஎம்சி தமிழ் டிவி ஆகிய அமைப்பினருக்கும் இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளத்துடன் என்று மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம் நல்லிணக்கம் அமைதி ஆரோக்கியம் ஒற்றுமை ஏற்பட வழி வகைகள் செய்வோம் நன்றி இப்பொழுது இத்தளத்தை தமா மாஸ்டர்களுடன் கையளிக்கிறேன் என் இதயம் கனிந்த வாழ்த்துக்கள் மார்கழி மாதம் வரப்போகின்றது அதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் பிள்ளையார் கதை ஆஹ் திருவன்பா இப்படி எல்லாம் வருகின்றது நாங்கள் விரதம் இருக்க வேண்டும் அந்த விரதம் இருக்கும் நாட்களை எப்படி அதை பயனுள்ளதாக மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் சிறிது விரத முறைகளை கவனிக்க போகின்றோம் பண்டைய காலத்தில் மக்கள் நோயின்றி மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தார்கள் ஒற்றுமையாக சமூகமாக வாழ்ந்தார்கள் அறிவு ஞானம் அதன் மூலமாக விரதங்கள் உருவாக்கினார்கள் 
மூவாயிரம் ஆண்டுகளின் பின் முன் எல்லா சமயங்களிலும் விரதம் அனுசரிக்கப்பட்டது இப்போ மேலை நாட்டுக்காரர் விஞ்ஞானம் என்று சொல்லி நாகரிகமாக எங்களை கைப்பற்றியுள்ளார்கள் நாமும் அதை அனுசரிக்கின்றோம் அதாவது இன்டர்மிட்டன் பாஸ்டிங் என்று சொல்லி எங்களை இப்போ செய்ய சொல்லி சொல்லுகின்றார்கள் அது பேமஸ் ஆக வந்து கொண்டிருக்கின்றது இது நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச பாஸ்டிங்கை அவர்கள் சொல்ல கேட்கிறோமே என்று ஒருவர் சத்குருவிடம் கேட்ட இன்டர்வியூல கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார் நளினமாக சொன்னார் ஏனென்று சொன்னால் எங்களிடம் வெள்ளை தோல் இல்லை அதாவது நாங்கள் கருப்புக்காரராக இருக்கக்கூடியா சொல்றத கேட்கையில இப்ப வெள்ளைக்காரன் விஞ்ஞானம் என்று சொல்லி சொல்லிக்க நாங்கள் எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் அது உண்மைதான் நாம் நாகரிகம் என்று பண்பாட்டை கைவிட்டோம் நன்மை பெற தவறிவிட்டோம் கரும்பு சீனி வேண்டாம் கருப்பட்டியும் வேண்டாம் என்று சொல்லி வெள்ளை சீனியும் பாலும் வேண்டும் என்று சொன்னோம் இதுதான் நாகரிகமா இன்று உணர்ந்து கொண்டோமா சத்தே சிந்தியுங்கள் மூடல் நம்பிக்கை என்பதெல்லாம் வேண்டானே அப்ப நாங்க இந்த பாஸ்டிங்க பற்றி இன்டர்மிட்டன் பாஸ்டிங்க பற்றி நாங்க சொல்ல கதைக்க போறோம் அதை கேட்டு உங்களுக்கு விதிம்பினால் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் இப்போது நாங்கள் டாக்டர் அருண்குமார் தரும் செய்திகளை கேட்போமா அவரை நான் கேட்டபோது வரமாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார் இப்போ நன்றி அருண்குமார் அடுத்து நாங்கள் சதா மாஸ்டரை அவரின் வல்லமையை கேட்போமா அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட கொண்டு வந்து கதைக்க விட்டுட்டு என்ன கதைக்க சொன்னா நான் என்ன கதைப்பது எனவே நான் முக்கியமாக கூற விரும்புவது நாங்கள் இதுல அவர் பல விடயங்களும் வடிவாக சொல்லிவிட்டார் முக்கியமாக நாங்கள் சொல்றோம் அவர் கார்போஹைட்ரேட்டை பற்றி சொன்னார் அப்ப நாங்கள் அதுக்கு ஏற்றபடி அதுல நல்ல ஆரோக்கியமான கார்போஹைட்ரேட்டை பாவிக்கலாம் மற்றது நேர்ச்சத்து கூடின சாப்பாடுகள் புரதம் கொழுப்பு அப்ப சொன்னதன்படி இரவில கிளைக்கோஜனை பாவிச்சுட்டு புற அங்கால தேவைக்கு நீங்கள் ஆஹ் உணவு முறைகளை மாற்றி அமைக்கலாம் அப்ப பல விதமாக டயட்டிங் செய்யறோம் என்று சொல்றோம் இப்ப சில பேர் சொல்லிதான் உங்களுக்கு சாப்பிட ஆட்டி நித்திர வராதன் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் என்றே நான் எடுப்பேன் அவர்கள் சொல்லும் காரணம் உங்களுக்கு சாப்பிடாட்டி என்று நித்திர கொள்ளலாம் அப்படி சொல்றவர்களுக்கு சில நேரத்துல இரவு சாப்பாட்டை எட்டு மணிக்கு சாப்பிட சொல்லியும் அடுத்த நாள் காலமே ஸ்கிப் பண்ண சொல்லி சாப்பிடாம விட்டுட்டு மத்தியானத்துக்கு சாப்பிடலாம் அப்ப அப்படி விடவழிய கூட்டி இருந்தால் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஆஹ் மற்றும்படி அதிகமா எல்லாம் அவர் சொல்லிவிட்டார் கடைசியில ஏதும் கேள்விகள் இருந்தா பிறகு கதைக்கலாம் நன்றி நன்றி சதா மாஸ்டர் அடுத்து தாரா ஒரு சில வார்த்தைகள் It's just a small disclaimer. Before you try intermittent fasting, please consult your doctor. You can drink water or coffee or tea during fasting. I'm saying to you. Ningal, Idai Vidada Unna Viradatthai Mirchikkam Moon Thayavu Sethu Ungal Marutthu Virai Anagavum. Unna Viradatthin Pothu Ningal Thannir Alladu Coffee Alladu Tea Kudikala. How to intermittent fast for beginners? What is intermittent fasting? A conscious decision to fast and eat during certain periods of the day. Common timings. There's a 16-8 plan. You can fast for 16 hours, eat during an eight hour window. This is a diagram of how many hours you have fasted and how many hours you feed yourself, eight hours in the day. Uh, Regular eating schedule for breakfast is 800 calories, lunch is 1000 calories, dinner is 1000 calories, total is 2800 calories. Uh, this is a balance of good health. It consumes of fruit and vegetables, bread, other cereals and potatoes, milk and dairy foods, food containing fat, foods and drinks containing sugar, There are five main groups of valuable foods. Intermittent fasting 16-8 schedule. Breakfast, you fast. Lunch, 
1,150 calories. Dinner, 1,150 calories. Total is 2,300 calories. And then, Nangal Virada Mirikum Bodu Mukia Maha diabetes, Salaroka Mulavarka, Mukia Maha Kavanika Vendia Arikurigal Ada Abadu, blood sugar Kureva Dadal, Hypoglycemia Abum, blood sugar Kuduvadal, Hyperglycemia Abum Mundaranda. Ida Yapodi Kandu Pudika Vendum and Badu Engleka Mukia Manaduru Pirachenai. Blood sugar Kurayim Bodu. Our வந்து when the cold dying, couldn't the Tanmiahaum, Vetahaum, Irpargal. Hypo Varakumudal, Tanim Daihal Verum, Kurenda Ratan, Sakareil, Iricum, Aladu, Adaku Kurevaho, Adadu, Ulava the Millimeter, Aladu, Adaku Kurevaha Iricum. Aglan Nadingi, Vietka Kurida Iricum, Kulapam, Erichel, Matum. Kalibugal Kulapam Irichal Irkum, Alla the Kutta Kanavukal Kondrutala Irkum, Alda Kondu, Nangali Virku, Tatam Kurai, the Richelula, the Satam Botichinam and Sunan, Alder Kirichel Varanda, Nangalo Danikala. Apa Aden Eratile, a good eater than Dalam, tend to the Yale, Mave Komaku Popoina. Abe, good in a weekend under the Udambu Suda Irkum, Ulan the Dairkum. Adam with your son, but I make either my recum with the cool of the diaricum. Nat Nalla Cossican Cossican does eight padum Uru Duandi do not yamba the chameleon to Solidanum. Matta the Kalatu, Sorbu, Taham, Pudavaka iricum. Adakadis Srini Kaliparkal Varanda Sarmum, Erichel, Iberlicum or Edip Muru Erichel Tanmia iricum. Other condu, Nangal, and the Imbur Padati Kurantiricum Poludu, Nangal Glucosayim, Uda Iricum Poludu, Nangal Hospitalicum Conduway, a coma, eleven cinemanda, and a perdunella. Idain Kavanichi Pondu, Nanga fasting chiondu. Anyway, Nangal Adithi Doctor Ashwine Alakindrom, Iber a Nera Tekaradi, Surukamaka Mudikimar, Nangal Kurtukaludro. Ara Vadaka Nanga Yangal Pradama Virindiner Sris Kandavaja Master Ray, then the Anubavate Kura Varaka Varaka in a Anbaha like in Ro. An Everkum Manakum, the Yavana Hill, Sla Bishate, Sulibetar Hill, Anal, and in the Anubavatan Sula Pohun Rain. The Buddha, Kunyamitia Samaricum will son of the Buddha. The intermittent fasting Tamil Sola Ponal, Idipata Unna Viradam. Elevande, Yel, Karachevande, the Kumudele, Engel Munor Hill, Solivitar Hill, Odumura Sap River Yohi, Mundumura Sap River. Throw he and an answer looking rain. In an eighteen year, Sapadama, Laha Muluke, Krakal, Angle Moon to Mura Sapu to Kundi Kapada. So throw he and the soldier the Kapadalakan and throw he and the soldier in rain. So the Pongo Visham Langir come. Ingle Tandamaran, Sapron Mandan, and insist Pandin and the Pinala Kaich Kundu. Eleven then I left point and sonna in the Ungalai irikra kolupe erikka thun ralauk udalai murayaha patti patni poorvade inda gadai patta unna viradathin nokka. Tripi na jolrana inda kolupe erikka thun do malauk udalai murayaha patni poorvade. Matadhe upri patta fasting vande ello rukum parutthamana the alle aray na chollu vannu varu disclaimer ande chollu vannu. Matter Ningwander Nibunar Halai Kalandu as Alo Sikavum. Matter the Idilvande in a Kuda Chulai Kananda in the Anuatan Vele say the under Kumpoldu or Nalaru or Arad Yuraman Al, other than Nala Nala Palasalian Al, and not a Vele say the under in there. Our one the Vele say the under Kumpoldu. 
வழக்கமாக ஒவ்வொரு கிழமைக்கு பாட்டிகள் எல்லாம் நடக்கும் ஆனா இவர் மாத்திரம் என்ன செய்வார் என்ற காலமே வந்து ஒரு கொஃபிய குடிப்பார் அங்க நோட் பண்ணானவரை கொஃபிய குடுத்துட்டு பேர்ந்து பாட்டி நடந்தாலும் அதுக்குள்ள வந்து ஒரு நாளுமே நான் காணும் இல்லை அதுக்கு பிறகு பின்னேரம் போய் அவர் சாப்பிடுவார் இவர் ஏன் செய்கிறார் என்று நான் விசாரித்து பார்த்ததில் அவர் சொன்னார் தனக்கு டயபிட்டிஸ் வந்துட்டு என்ன மாதிரி செய்கிறேன்னு இப்போ என்னென்று தெரித்தோணும் என்று சொல்லி அந்த டயபிட்டிஸை மாற்றுறதுக்காக வேண்டி அவர் இந்த இதை செய்து அவர் டயபிட்டிஸை ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் அதை பார்த்துட்டு நான் இதை நான் நோட் பண்ணிட்டு பேர்ந்து நாங்கள் இது வந்து நான் தியானத்துக்கு வந்த பிறகு இதை நானும் செய்வதற்கு நான் உத்தேசித்துள்ளேன் அது அதுக்கு பிறகு நான் அதை அப்படிதான் நான் செய்து கொண்டு வாரேன் ஆனால் இதில் ப்ராக்டிக்கலான விஷயத்தை நான் சொல்ல யோசிக்கிறேன் பலர் யோசிப்பார்கள் இப்போ வந்து தண்டு தரம் செய்ய இக்கியோ மூன்று தரம் செய்ய இக்கியோ சாப்பிட்றாக்கள் மூன்று நாலு தரம் சாப்பிட்றாக்களுக்கு ஒரு உடனே ஒரு ஷொக்காக இருக்கும் இவர் என்னென்று செய்கிறார் அதை செய்கிறார் ஆனால் இது சரியான இலகுவான முறை முதலாவதா நீங்க என்ன செய்யணும் என்று சொன்னா நீங்க மூன்று நேரம் சாப்பிட்டா கூட இடைக்கல ஒன்றும் சாப்பிடப்படாது இது இதான் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த மெல்ல மெல்லமாக செய்ய வேணும் இடைக்குல சாப்பிடாம இந்த மூன்று நேரத்தை கொஞ்சம் குறைவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிடலாம் அது முதலாவது பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னா பேந்து நீங்க மெல்ல மெல்லமாக இதை வந்து நீங்க போக போக ஒரு கிழமையில ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ ரெண்டு முறை சாப்பிட்றதுக்கு நீங்க எத்தனிக்கலாம் அப்படி செய்து கொண்டு வரலாம் ஆனால் அந்த பாயிண்ட் வந்து நான் சொன்ன நான் முறையை திருப்பியும் சொல்றேன் நீங்க மூன்று முறை சாப்பிட்டாலும் ரெண்டு முறை சாப்பிட்டாலும் இடையக்குள்ள சாப்பிடக்கூடாது அதுதான் இந்த பாயிண்ட் இருக்கு அதுல ஏன் என்று சொன்னால் நீங்க சாப்பிட்ட உடனே சுக லெவல் ஏறிக்கொண்டே இருக்கு மேலே மேலே ஏறிக்கொண்டு இருக்கு இப்ப எவ்வளவு சாப்பிட்றீங்களோ இப்ப நீங்க இப்ப சாப்பிட்டாலும் டக்கண்டு ஏறும் அப்ப நீங்க அந்த இறக்கி வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரே வழி வந்து இந்த சாப்பாடு இப்ப சாப்பாடு இறக்கி வைக்கிறதுக்கு அது என்ன செய்யும் என்றா அந்த அப்படி செய்ய எல்லாம் என்ன செய்யும் என்றா அது வந்து உங்களை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிவிடும் டயபிட்டிஸுக்கு செய்யாட்டுக்கு செய்யாது அதான் நடக்கிறது அதான் அதான் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கப்பட நடக்கிறது அதை வந்து மற்றவே வாய்ச்சாக்களோடதுல அதை கிளியரா சொல்லி இல்லை அதை ஃபாஸ்டா சொல்லிட்டு போனபடியே நான் உங்களுக்கு விளங்காத விளங்கும் என்று சொல்லி சொல்றேன் எனக்கும் விளங்காம தான் நானும் அப்படி இப்படி செய்துண்டு வாரன் அஹ் இப்படி சரியான முறையில செய்ய பல நன்மைகள் இதுல ஏற்படலாம் அதாவது உங்களோட வெயிட் எல்லாம் லூஸ் பண்ணப்படும் பிளட் ப்ரெஷர் லூஸ் வேற கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் குறைவா இருக்கும் மற்ற டயபிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் மற்றது பிரெயின் ஹெல்த் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் நீங்க இடக்கிட சாப்பிட சாப்பிட உங்களுக்கு சுக லெவல் கூடி ஏறும் அந்த பாயிண்ட் நீங்க வச்சீங்கன்னா நீங்க தொட மாட்டீங்க சாப்பாட்டுல போய் இடைக்குள்ள போய் சாப்பிட ஒன்று மண்டு எண்ணம் வராது அதான் இந்த ஹோல் மார்க் ஆஃப் ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ் அண்ட் டயபெட்டிக்ஸ் ஆஃப் டைப் டூ அதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது அது மற்றது வந்து நீங்க இதை வந்து ஒவ்வொரு நாளையும் செய்யாம கிழமையில ஒன்று ஒரு நாள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எல்லாட்டிக்கு ஒன்று விட்ட நாள் செய்யலாம் அப்படி இல்லாட்டிக்கு நீங்க ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் கூட செய்யலாம் சில வேளை உங்களுக்கு செய்ய முடியாம இருக்கும் ஒரு பாட்டிக்கு போனா அப்ப எல்லாம் டக்கண்டு இப்ப எந்த முறையப்படி நான் சொல்றேன் நான் என்ன இப்ப சில வேளை வந்து பாட்டிக்கு போறேன்னா அந்த பாட்டியில போய் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் நான் போவேன் வழியே அதுக்கு முதலே சாப்பிட்டு கொண்டு மூன்று நேரம் சாப்பாடாம செய்யறதுக்கு நான் அதை குறைப்பேன் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஆப்பிள சாப்பிட்டு போகணும் என்னடா கொஞ்சம் அங்கால போக மட்டும் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி அது வந்து செய்யறேன் நான் இந்த ப்ராக்டிக்கலா சொல்லி கொண்டு வரேன் நான் இப்ப அப்ப அந்த நோமலா செய்யறது வந்து அந்த சிக்ஸ்டீன் ஹவர் ஃபாஸ்டிங் ஒரு எயிட் ஹவர் அந்த இது சாப்பிட்றது தான் உண்மையானது அதாவது நான் செய்யறது வேறு இவள் சொல்லினம் எல்லாம் இது இப்ப எனக்கு சில வேலை அது பொறுத்து நான் பேந்து பேந்து மாறலாம் நான் என்ன நான் மூன்று நேரம் தியானம் செய்கிறேன் ரெண்டு நேரம் தான் சாப்பிட்றேன் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பாடுகளை சாப்பிட்றபடிய இந்த லெவலுக்கு நான் வந்து ஒன்பதரைக்கு முதலே சாப்பிட்டுருவேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒன்பதரை ஒன்பதே ஹாலுக்கு முடிக்கணும் வேணா ஒன்பதரைக்கு தியானம் தோங்குறபடியா நான் ரெடியா வேற வேணும் 
இந்தபடியோ ஒன்பதே காலுக்கு நான் சாப்பிடுவேன் ஆனால் லேட்டாகவும் சாப்பிட முடியும் ஆனால் இயலாது ஒவ்வொரு நாளையும் செய்கிறபடியோ ஒன்பதே காலுக்கே சாப்பிடுவேன் உண்மையாக வந்து பதினோரு மணிக்கு சாப்பிட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்டா நல்ல மண்டலில் சொல்லப்படுது நான் ப்ராக்டிக்கல் சைடை நான் சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு நான் ஒன்பதே சாப்பிடுவேன் பேந்து நான் சாப்பிட்ற டைம் வந்து நாலு மணி அதோட ஃபுல் ஸ்டாப் முடிஞ்சுது அதோட இடைக்குல வந்து நான் இப்போ தேத்தனி குடிச்சு கொண்டு இருந்தேன்னா சில வேலை அந்த இடைக்குள்ள தேத்தனி குடிக்கிறது அதை நிப்பாடி பண்ணி நான் வந்து கிட்டடிதலுக்கு நான் தண்ணி குடிக்க தே ஓம் வாட்டரை குடிக்க துவங்கி இருக்கிறேன் ரெண்டுபடியா அதை வந்து ஃபில்அப் பண்ணி கொண்டு வேறும் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த உந்துதல் வேறும் என்ன சாப்பாடை கண்ணோன்னு சாப்பிட வேணும் இதை கண்ணோன்னு சாப்பிட வேணும் வேண்டும் வேறும் இருந்துட்டு நீங்கள் அப்படி செய்யலாம் ஆனால் செய்யக்க கூட நீங்கள் வந்து யோசிக்க வேண்டியது சாப்பிட்டால் சுக லெவல் கூடும் அதை நீங்க யோசிக்கணும் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் திங் ஒரு கொமன் சென்ஸ் என்ன ஒரு தடவை இது எக்ஸ்பர்ட் ஒன்றும் செல்ல தேவையில்லை இது வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா கூடும் சாப்பிட இடையப்பட்ட சாப்பிடா விட்ட உடனே வேந்து லோல இறங்கிடும் இப்ப வந்து இந்த இந்த விஷயத்தை செய்ய உள்ள நன்மைகள் பலமையா இருக்குது அதாவது நீங்கள் ரெண்டு நேரம் சாப்பிட்டு மூன்று நேரம் தியானம் செய்தீங்களா கட்டாயம் தியானம் செய்யணும் தியானம் செய்தபடியாத்தான் இதுக்குள்ள வந்திருக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி முறைக்குள்ள அல்லாட்டி நான் இதுல வந்திருக்க மாட்டேன் அல்லாட்டிக்கு நான் மற்றாக்கள் மாதிரி நான் மூன்றுல நாலு நேரம் சாப்பிட்டு அங்க ரெஸ்டாரண்ட்லயும் போய் சாப்பிட்டு அங்கேயும் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கலாம் ரெண்டுபடியா அந்த இதை நீங்க கவனமா கொள்ள வேணும் இப்ப ஒரு நாள் தான் சாப்பிடுறது ரெண்டு நாள் தான் சாப்பிட வேண்டிய இல்லை அது உங்களோட மைண்ட் கண்ட்ரோலுக்குள்ள தியானம் வந்து அங்க ஹெல்ப் பண்ணும் என்ன தியானம் செய்யறதால உங்களுக்கு அந்த மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓகே இப்படி இருந்தா ஹெல்த்தியா இருக்கலாம் நீங்க மருந்துக்கு கொடுக்க போறீங்களா எல்லாத்துக்கும் அங்கே நடுகளும் வந்து ஜிபி கிட்ட போய் அங்க ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொண்டு அவர் அந்த கெமிக்கல்ஸ் சாப்பிட போறீங்களான்றது நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் அதுக்கு ஸோ அதுக்கு இதான் அந்த நல்ல விஷயம் இதுல வந்து அப்ப இதுல வந்து அந்த ஐடியல் வந்து இப்ப நான் செய்யறதா நான் ஐடியல் அண்டு அவையிலையும் சொல்லி இருக்கிறேன் நான் வந்து என்ன டைம கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கிறேன் அதான் ஒன்று இல்லையா மற்றபடி எல்லாம் சரியாத்தான் இருக்கு அதுல பாக்கேக்கு ஒன்றா இருக்கு நான் அவை சொல்ற மாதிரியும் செய்யலாம் சில பேர் தியானத்துக்கு வராத ஆக்கள் ஈவன் பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கோ கூட பிரேக்ஃபாஸ்ட சாப்பிட்டுட்டு பேந்து ஏழு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டு அப்படியும் செய்யல ஆனா எனக்கு அந்த இந்த சிஸ்டம் வந்து எனக்கு பழக்கி போட்டுது ஆறு ஏழு மணிக்கு பிறகு சாப்பிடல எனக்கு அப்ப நான் மூன்று நாலு ஏழு மணிக்கு தான் என்னால சாப்பிட முடியும் இந்தபடி எனக்கு தேவையில்லை இனி த இனி வந்து தண்ணி தான் ஓம் வாட்டரோடே குடிச்சு கொண்டு இருப்பேன் மற்றது மாத்திரம் இல்லை நான் காலம் எழும்பினோன்னு ஓம் போட்டரோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அதையும் செய்து அதோட தியானத்தையும் செய்வேன் ஸோ அப்படி செய்து கொண்டு இருக்கேக்க தான் என்ன எங்களுக்கு அந்த ஆக்டிவ் ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்குள்ள பலன்கள் கணக்க இருக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு கணக்க சொல்றதுக்கு இல்லை என்னால் இவ்வளவுதான் என் தெரியுது நான் செய்தது தான் நான் சொல்றேன்லாம் இந்தபடியா எனக்கு என்னட்டு தான் இவ்வளவுதான் இருக்கு விஷயம் ஸோ இதை செய்தால் எல்லாருக்கும் நன்மையா இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு இதுல கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை இது வந்து எப்பவோ முடிந்த காரியம் எல்லாம் சொல்லியாச்சு எல்லாரும் அது பதஞ்சலி முனிவர் தியானத்தை பெற்று சொல்லி போட்டார் திருப்பி திருப்பி கேள்வி கேட்டு கொண்டு இருக்கு இல்லாது தியானம் செய்த நன்மை கிடைக்குமா தீமை கிடைக்குமா என்று அதுல கொஷன்ஸே இல்லை ஃபாஸ்டிங்கை பற்றியும் சொல்லி எங்க விரதத்தை பற்றி எங்களுடையாக்கள் எத்தனையோ முறை சொல்லி செவ்வாய்க்கிழமை விரதம் வள்ளிக்கிழமை விரதம் என்று நான் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கேக்க எங்க அம்மா செய்யறத கண்டிருக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு மூன்று நாளா விரதம் பிடிச்சு கொண்டு இருப்பினம் ஸோ ரெண்டபடியா நான் திருப்பி திருப்பி சொல்ல இல்லை இதை வந்து பெருசாக இந்த இங்க இவியல் சொல்லிடலாம் என்றதுக்காக கேட்க வந்து தேவையில்லை இதுதான் சிஸ்டம் இப்ப சிஸ்டத்தை மாடிஃபை பண்ணியாச்சு இப்ப அதாவது எயிட் அவர் இது சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் பிரேக் பண்ணி அடுத்த சாப்பாடு இல்ல முதல் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு ஒரு ஆளோட சொல்லிக்க அவரும் கஷ்டப்படுறார் என்னென்று இருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி இதுல இயலாது கூடாது என்றெல்லாம் கலக்கப்படுறார் இப்ப இதுல நிக்கிறார் நிக்கிறார் அவருக்கு விளங்கி இருக்கும் கொஞ்சம் உண்டாவது அதாவது இதுல வந்து நாங்கள் இதுல இம்பார்ட்டன்ட் இங்க உள்ளுக்குள்ள போடுற சாமான் தான் இதுல இம்பார்ட்டன் ரெண்டபடியா அங்க இருபத்தி நாலு டுவெண்டி ஃபோர் செவன் சம்படி இஸ் ஒர்க்கிங் அதுல கொஞ்சம் கருணையா இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன இப்ப கிட்னிக்கு கருணையா இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கலாம் என்று ஒரு ஆள் வந்து சொன்னார் ஹார்ட்டுக்கு கருணையா இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கிறான்னு சொன்னார் ஸ்டொமக்குக்கு கருணையா இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி என்று
நீங்க உள்ளுக்குள்ள என்ன அனுப்புறீங்களோ அதுக்கு கஷ்டப்பட வைக்கப்படாது அதைத்தான் அதை சொல்றோம் அதாவது ஒரு கா கொடுத்துட்டு ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டு என்னறி வேலையை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கா கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு பேந்த அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிறகு இன்னொரு ட்ரிங்க் ஒரு சுகர் ட்ரிங்கா குடிக்கிறது திருப்பி திருப்பி சொல்லி போட்டு நம்ம என்ன சுகர் ட்ரிங்க் கூடாது அது கூடாது இது கூடாதுன்னு எல்லாரையும் சொல்லி போடு வார கூட எல்லாரையும் சொல்லி கொண்டு இருக்கணும் அதுக்குதான் நான் சொல்றேன் தியானத்து செய்திகள் என்ன இந்த பழக்கங்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அருமையான ஆஹ் விஷயங்களை அது வந்து கொடுக்கும் இதனுடைய பேச்சு இத்துடன் நான் நிறுத்தி கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி சிஸ்கந்தராஜா மாஸ்டர் உண்மையில நாங்க சொல்றது பார்க்க செய்து காட்டுறது தான் நல்லம் அதால தான் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்க கேட்டு நாங்க அடுத்து வந்து நொறுக்கு தீனி சாப்பிடாதீங்க சொல்லிட்டீங்களோ அது மெய்தான் அடுத்து நாங்க சதா மாஸ்டர் உங்களிடம் வருகின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அருமையான விளக்கம் அனுபவம் மூலமாக ஸ்ரீகந்தராஜா மாஸ்டர் எங்களுக்கு விளங்க வைத்தார் அதுல சின்ன சின்ன குறிப்புகள் சொல்ல யோசிச்சு என்னன்னா இப்ப உறுப்புகள் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் நன்றியாக இருக்கணும் அதெல்லாம் சொல்லிட்டார் நான் சொல்றக்கணும் யோசிக்கிறேன் சொல்லி சொல்லிவிட்டார் அதுல என்னன்னா இன்னும் ஒன்று இப்ப கிட்டணியில சொன்னது என்னன்னா இப்ப எங்கட இப்ப குடலை மட்டும் எடுத்து கொண்டா கூட குடல்ல அந்த டாக்சின்ஸ் எல்லாம் வெளியில போகணும் அப்ப முடிய வேணும்னா தண்ணி குடிச்சா அது கிழிய பண்ணுது அப்புறம் நாங்க அந்த ரெஸ்ட் கொடுக்க வைக்க கொஞ்சம் கூடிய நேரம் சாப்பிடாம இருக்க வைக்க அதுகளுக்கு ஆறுதலம் கொடுத்து அந்த கலங்களும் திருப்பி ரீஜுனேட் பண்ணுது அதுகளும் திருப்பி தொழில் படுறதுக்கு உதவியாக இருக்குது மற்றது சுகர் ட்ரிங்கோ காபோட்டில் எடுத்த உடனே பசி எண்ணும் கூடும் கிரேவிங் எண்ணும் கூடும் அப்ப நாங்களே எங்களுக்கு தீமையை விளை விளைவிச்சு கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த மாறி இது ஒரு விஷம் சைக்கிள் என்று சொல்லுவோம் மாறி இதோ இதை கொடுத்த உடனே பேந்து பசி வரும் பசி வந்த உடனே பேந்து சாப்பிடுவோம் பிள்ளையான சாப்பாட்டு சரியான முறையில சாப்பிட்டு சரியான கேப் இன்டர்வல் விட்டமெண்டா எங்களுக்கு அப்படி கிரேவிங் இருக்காது கிரேவிங் இருக்கேக்க தான் உதன்ன ஃபாஸ்டிங் வந்துட்டு விடவணும் ஆனா நான் சிறு அனுபவம் இங்க வீட்டுல நடக்கிற அனுபவம் சொல்றேன்டா என்னுடைய ஹஸ்பண்டும் முழுதாக தான் ரிவர்ஸ் பண்றேன் டயபெட்டிஸ் என்று இன்டர்மிட்டன் ஃபாஸ்டிங் செய்து மூன்றரை அதிகமா மூன்றரை மணியோட வச்ச இரவு சாப்பாடு முடிஞ்சிடும் ஆனா சாப்பாடு போட்டு கொடுக்கறது நான் காரணம் என்னத்துக்காகண்டா தான் போட்டா கூட போட்டு சாப்பிடுறது நண்டக்காக எனக்கு ஸ்பூன் கணக்குல அளவு சொல்லப்படும் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வரகரிசி சோறண்டா ரெண்டு டீ ஸ்பூன் மற்ற மாதிரி அல்லது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதாண்டா மற்றதுல மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் அவ டோட்டல் எவ்வளவு சொல்றத நான் டிஷ் அவுட் பண்ணலாம் ஏன்னா தான் போட்டா கூட போட்டுருவேன் நண்டு அந்த ஒன்று தான் நான் உதவியாக இருக்கிறது மற்றபடி தானாகவே வேண்டாமன்னு சொல்லி போட்டு அப்ப எல்லாம் ஃபுல்ல ரிவர்ஸ் பண்ணி நல்ல சக்சஸ் ஆனா கண்டினியூ பண்றாரு அதே சிஸ்டத்தை கண்டினியூ பண்ணி கொண்டிருக்கிறாரு எக்ஸசைஸும் ஒழுங்கா மற்ற தனியா இது மட்டும் இல்லை நாங்கள் எக்ஸசைஸும் ஆரோக்கியமான உணவை சூஸ் பண்ணி எடுக்கிறதும் முக்கியம் அது இன்னும் முக்கியம் எங்க போனாலும் தண்ணி தண்ணி எல்லாம் ஆன்சர் அந்த பிள்ளைகளே போய் அந்த கோயிலே அம்பிட்டு எத்தனை நாள் உயிரோட வாழ்ந்ததுல தண்ணியை மட்டும் குடிச்சு அதனுடைய உடனே எல்லாரும் சொல்றோம் எனக்கு நித்திரை வராது எனக்கு வயிற்றறிவு எல்லா விதமான காரணங்களும் மக்க சொல்லி கொண்டு இருக்கணும் அவையல் அத தியானம் மூலம் தான் அவையல் மாறலாம் அதுதான் என்னுடைய நூறு நூறு விதம் நம்பிக்கை நம்பிக்கைதான் வாழ்க்கை என்று எடுப்போம் இப்பொழுது தவா மாஸ்டர் கருத்துகளுக்கும் நன்றி இது செய்யக்க முன்னம் நீங்க டயபெட்டிஸா இருந்தாலோ சாதாரணமா இருந்தாலோ டாக்டர்கிட்ட போகணும் என்றது முக்கியம் இப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள் இன்டர்மீடியன் பாஸ்டிங் செய்ய போறீங்களா இல்ல எங்களோட தமிழ் சைவ முறைப்படி நாங்கள் விரதங்கள் ரெண்டும் ஒன்றுதான் செய்ய போறீங்களா என்று நீங்கள் தான் தீர்மானிக்கிறது நாங்கள் ஒன்றும் உங்களை வலுக்கட்டாயப்படுத்தவில்லை நல்ல நோக்கத்தோடு நாங்கள் இதை வெற்றி உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கின்றோம் அடுத்து இந்த தளத்தை நான் ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா மாஸ்டரிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் பாட்டு பாடுறவர்கள் பாடலாம் வேறு யாரும் என்ன கருத்துக்கள் சொல்றேன் அவங்க சொல்லி போட்டு பேருந்து பாட்டுக்கு போவோம் பேருந்து கருத்துக்கள் சொல்றதுக்கு என்னடா அந்த பேச்சு பற்றி என்ன மாதிரி கருத்துக்கள் வச்சிருக்கிறேன் என்ன சொல்றாக்கள் சொல்லலாம் நிம்மளமாஸ்தான் 
எங்களை சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கஸ்டமர் சர்வீஸ் டெஸ்க்ல வேலை செய்தேன்னா ஃபுல் டைம் ஜாப் அப்ப சில நேரம் டைமுக்கு எனக்கு லஞ்ச் கிடைக்காது டிஸ்க்கு எனக்கு சொன்னது டைமுக்கு டைம் சாப்பிட போன பண்டு காலம்பற பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் டுவெல்வுக்கோ டுவெல் தேர்ட்டிக்கோ சில நேரம் காலமே பிரேக்ஃபாஸ்டே எனக்கு கிடையாது நைன் வரையும் காத்து கொண்டே இருப்பேன் யாரும் வந்து என்ன ரிலீவ் பண்றாங்களோ அப்படி இருப்பேன்னு சொல்லி எனக்கு டாக்டர் எதிர்பார்க்க இல்லை நான் போய் ஒரு சொல்றேன் எனக்கு முதுகு அடிக்குது கழுத்து கடிக்குதுன்னு சொன்னா அவர் உங்களை சாப்பிட்றேன்னு பாருங்கோ உங்களை டயட்டை செக் பண்ணுங்க என்னென்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டால வருகுதுன்னு சொல்லி அப்படி இருக்க உள்ள கிட்ட சுத்தமாக கேள்வி டெஸ்கோ எல்லாம் வேலை செய்தான் உங்களுக்கு சொல்லத்தான் போன கிட்டத்தில் அப்ப அந்த வேலை செய்யக்குள்ள ஒரு கொஞ்ச நாள் ஒரு ஹெல்த் ஆக்கள் வந்து ஒரு கரவனை பார்க் பண்ணி அதுக்குள்ள வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆக்களுக்கு எல்லாம் அப்ப எங்கிட்ட ஒரு லேடி போய் நோட்டி வேலை செய்தா போய் எனக்கு மூத்தவ போய் செக் பண்ணி போட்டு சொன்னா தனக்கு அது இருக்கு ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அப்ப நான் சொன்னேன் நானும் ஒரு கப்பு செக் பண்ண போறேன்னு வேலை முடிஞ்சு போகக்குள்ள என்ன ஹஸ்பண்ட் பிக் பண்ண வந்தவர் சொன்னேன் நான் இல்ல போய் செக் பண்ணிட்டு வரேன் உங்களுக்கு என்ன பேரத்தும் நீங்க செக் பண்ணு போக முடியாது டயர்ட் வேலையால வந்து அவரே சொன்னேன் பின்ன போயிட்டு கடைசி நாள் இதுதான் கடைசி நாள் ஒரு சாட்டர்டே இந்த மத்தியான சாப்பாடுக்கு போய் கட்டிலே சாப்பிடணும் சாப்பிட்டு போட்டு சொன்னேன் நீங்க கடைசி நாள் போகும் வந்து அப்ப எனக்கு அந்த செக் பண்ண விளையாடி சொன்னா எங்களுக்கு ஸ்டாஃப் வேலை செய்யறோடைய ஸ்டாஃபுக்கு வந்து பிப்டீன் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் எனக்கு <laughs> ஒரு நாளைக்கு குளுக்கோஸ் டெஸ்ட் செய்யல பின்னால் சொன்னார் வித்இன் ஃபோர்டீன் டேஸுக்குள்ள போய் ஜிபியை காணிக்கோங்க அப்ப நான் போக அவர் அவருக்கு சொக்கா போயிட்டு நான் இப்ப சொன்ன உடனே அந்த லெட்டரையும் தாழ்ந்து அவர் கொண்டு காட்ட சொல்லி அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு எப்படி ஒன்று டயபெட்டிஸ் வரும் என்று சொல்லி நான் எதிர்பார்க்க இல்லை நீங்க ஓபட்டும் இல்லை ஸ்லிம்மா இருக்கிறீங்க ஆக்டிவா இருக்கிறீங்க மேபி அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறோன்னு டெஸ்ட் பண்ணா அப்பதான் அந்த போர்டர் எனக்கு அப்ப போர்டர்ல காணமா இருந்தா எனக்கு கஸ்டமர் சர்வீஸ்ல வேலைக்குள்ள சரியான ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிறது சில டைமுக்கு டைமே பிரேக் கிடையாதால எல்லாருமே அதுக்குள்ள வேலை செய்யறாங்க எல்லாருக்கும் சரியான டென்ஷன் அப்ப அவர் சொன்னார் சாப்பிட கவனமா இருங்கிற ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போகக்குள்ள எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் போயிட்டு டைம் டைமுக்கு டைம் நான் சாப்பிட விட்டுக்கிட்டேன் பிறகுதான் அவர் சொன்னார் ஓகே உங்களுக்கு மெட் பாபின் தர போறேன்னு போட்டு வந்தது அப்ப டயபிட்டி கோர்ஸுக்கு அனுப்பி டயபிட்டி நர்ஸ் சொன்னா டைமுக்கு டைம் சாப்பிட வேணும் விடைக்கிட டிபிள் பண்ண வேணாம் அதெல்லாம் சொல்லி நான் காணமா இருந்தேன் நான் இப்ப ஒரு ஃபியூ இயர்ஸா வேலையை பார்ட் டைம் தான் செய்யக்குள்ள நான் எல்எடி ஸ்கூலுக்கு போக தொடங்கினேன் அங்க போனா நீ பாட்டு இது நிக்கிறது டான்ஸ் இது பிராக்டிஸுக்கு இருக்கிறது டைமுக்கு சாப்பிட்ற இல்லை வந்து கொஞ்சம் கூடி இருந்தது அப்புறம் நான் திருப்பி டயபிட்டி கோர்ஸுக்கு போனா ஜூம் எல்லாம் நடந்தது இப்ப டூ இயர்ஸ் அப்போ நடந்து அவ சரியான ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டேன் எனக்கு இதுதான் சாப்பாடு டூ இல்ல என்னோட ஒரு டுவெண்டி ஃபைவ் பீப்புள் வந்தவங்க எல்லாரும் ஓவர் வெயிட் என்ன சாவிர ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரைஸ் சாப்பிடுங்க நான் அந்த டைம்ல வந்து டைம் இல்லாட்டி காலமே இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு மூணு ஃப்ரூட்ஸ மிக்ஸ் பண்ணி பிளன் பண்ணிட்டு குடிச்சிட்டு ஓடுற நான் அப்ப அவ சொன்னா அதையும் செய்ய வேணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு சுகர் கூடி இருக்குது ஒவ்வொரு சாப்பாட்டுக்குள்ளையும் ஒரு சின்ன பழம் சாப்பிடுங்க அப்படி சொல்லி சொல்லி அது சாப்பிட சொல்லுங்க நான் காலமேல என்ன சாப்பிடுறேன் நான் சொன்னேன் நான் சீரியல் தான் சாப்பிடுறேன் செட்டட் பீட் ஓ இல்லாட்டி பீட் அபிக்ஸ் என்ன அது நல்லம் அதோட நல்லா மில்க் ப்ளூ ப்ளூ வெரி எல்லாம் போட்டு சாப்பிடுங்க மத்தியானம் சலட் ஓ மெயின் பீல் சாப்பிட்ற ரைஸ் சாப்பிட்றோடா மத்தியானத்துல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அப்ப அங்க இருந்த ஆக்கள் எல்லாரும் கத்துனாவோ மைக்கோ டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஒட்டினா ஒரு ஜமைக்க நாள் வந்து சொன்ன நான் டூ பிளேட் சாப்பிடணும் ரைஸ் வாட் இஸ் திஸ் டூ டேபிள் ஸ்பூன் நத்திங் சொல்லி அஞ்சு கரங்கள் வந்து நீங்க கொஞ்சம் சுருக்கமா முடிச்சீங்க 
பிறகு நான் கவனமா இருந்து இப்ப போன மாதம் எனக்கு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணதுல நோமல் என்று வந்திருக்கு மெடிடேஷன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அதுவும் ஒரு இதா இருக்கும் எந்த டயட்டும் காணம் இருந்தபடியா தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் சாரி டேக் இன் டைம் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தபடியா தான் அதுகள் எல்லாம் வந்திருக்கிற மாதிரி நீங்க இத கொண்டீங்க இப்ப மெடிடேஷனுக்கு இப்ப மெடிடேஷனுக்கு வந்தபடியா உங்களுக்கு அதெல்லாம் போடும் என்ற என்னுடைய கருத்து எனவே அதான் இந்த பாயிண்ட் நீங்க அந்த வேடை சொல்லி சொல்லுவீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது ஒரு வருத்தம் அது வேலைக்குனாங்க <laughs> அப்புறம் வேறு டிபார்ட்மெண்ட்ல கேட்டாங்க எனக்கு பார்ட் டைம் இருக்கு நீ போவனா அப்படின்னு சொல்லி என்ன நிப்பாட்டி வச்சு நான் தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் டெஸ்ட் போல வேலை செய்திருக்கிறேன் இப்ப போன வருஷம் தான் நான் ரிட்டையர் பண்ணேன் பேசலாம் எல்லோருக்கும் எனது தாழ்மையான அன்பான வணக்கங்கள் இன்று என்ன முதல்ல நீங்க தமாவும் மகள்ந்த பேர் வருது தாராவும் பேசினது மிக்க நன்றாய் இருந்தது ஆனால் அந்த வீடியோவில் எனக்கு அவ்வளவு உடன்பாடு இல்லை எப்படி இருப்பினும் என்னை பொறுத்தளவில் ஒருவருக்கு சரியா இருப்பது இன்னொருவருக்கு சரியா இருக்கும் என்று சொல்ல இயலாது ஒவ்வொருவரின் உடம்பும் ஒவ்வொரு மாதிரி சிலருக்கு சிலரு சூட் பண்ணும் சிலருக்கு சூட் பண்ணார் ஆனா பொதுவாக ஸ்ரீ ஸ்கந்த மகாராஜ மாஸ்டர் சொன்னது சரியே அப்படி நடக்கலாம் ஆனால் ஒரேடியாக ஐந்து நாளில் ரெண்டு நாள் உபவாசம் இருப்பது ஒன்றையுமே சாப்பிடாமல் அது வயிற்றில் வயிற்று புண் உண்டாவதற்கு காரணமாக அமையலாம் பொதுவில் நாம் இரு நமக்கு பசிக்கும் பொழுது சாப்பிடாமல் இருந்தால் பசிப்பது போதென்றால் வயிற்றில் அசிட் உண்டானவுடன் எங்களுக்கு பசி உண்டாகும் அப்ப வயிற்றில் பசி உண்டாகிறது அசிட் உண்டாவதால் என்றால் அந்த அசிட சமநிலை படுத்துறதுக்கு தான் நாங்கள் சாப்பிடுறது அப்படி சாப்பிடாமல் விட்டால் அந்த அசிட் வயிற்றில் புண்ணை உண்டாக்கும் நெடியில் நடந்தால் புண்ணை உண்டாக்கும் ஆனால் கா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தரம் என்பது போதுமானது வாவது இடையில் பசித்து என்றால் இன்னொரு தரம் சாப்பிடலாம் ஆனால் ரெண்டு முறையே போதுமானது ஆனால் எல்லோருக்கும் இது சரி என்று சொல்ல மாட்டேன் ஏனெனில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தர்த்தம் இருக்கும் அவர்கள் அவரவர் தங்கள் விருப்பப்படி சாப்பிடலாம் எனக்கு இரண்டு நேரம் சில சமயம் மூன்று நேரம் சாப்பிட்டால் போதுமே இருக்கும் எல்லோருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது என்றால் சாப்பாட்டுக்குறைஞ்சிருக்கும் <laughs> கிட்ட <laughs> 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 நன்றி ஸ்ரீகந்தராஜா ஐயா நன்றி அருந்ததி அம்மா நன்றி தமா அம்மா தாரா 
மற்றும் டாக்டர் மனு அவர்கள் நான் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லுவதாக இருந்தால் நான் ஒரு தொண்ணூறுலேருந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ணா அந்த இஸ்கான் கோவிலுக்கு போகும் பொழுது அவர்களின் முறைப்படி அந்த ஏகாதசி விரதம் நான் பிடிப்பது உண்டு அவர்கள் எப்படி செய்வார்கள் என்றால் ஒவ்வ மாதத்தில் இரண்டு முறை இந்த ஏகாதசி அன்று வெறும் அதாவது தானியங்களை தவிர்த்து சில உணவுகளை உண்பார்கள் அந்த மரவள்ளி ராசவள்ளி கிழங்கு இப்படி இந்த மாதிரி உணவு மாத்திரம் ஒரு நேரம் உண்டு அப்படியே மூணு நேரமும் உபவாசமாக இருப்பது மற்றது அவர்கள் அந்த பீம ஏகாதசி என்று ஒரு மே மாதம் ஜூன் மாதம் அளவில் வரும் அப்பொழுது இருபத்தி நாலு மணித்தியாலும் தண்ணீரும் குடிக்காமல் ஒரு உபவாசம் இருப்பார்கள் காலையில் பாரணை பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் அந்த எலுமிச்சம் சாறை தண்ணீரில் விட்டு குடிக்கும் பொழுது அப்படியே அந்த பேதியாக எல்லாம் அப்படியே கழுவுப்பட்டு போற போல போகும் அப்படி ஒரு விரதம் இருப்பார்கள் அது வருடத்தில் ஒரு நாள் பின்பு இடையில் நான் ஒரு விரதம் இருந்தேன் எண்பதாம் ஆண்டில் ஏழு நாள் தொடர்ச்சியாக நான் உணவு உண்ணாமல் தண்ணீர் மட்டும் குடித்து இருந்திருக்கிறேன் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டில் அறுபது நாள் நான் இரவில் பால் பழம் சாப்பிட்டு அறுபது நாள் இருந்தால் அந்த நேரம் எனக்கு தெரிந்தவர்கள்லாம் கொஞ்சம் பயந்தார்கள் ஆனால் எனக்கு அந்த உடல் இடை எல்லாம் மிகவும் குறைந்து கொஞ்சம் உடம்பு வெளிரின மாதிரி வந்தது தெருவில் நடக்கும் பொழுது இந்த ஒரு என்னுடைய உடம்பே எனக்கு காற்றில் நடப்பது போன்று இருக்கும் உடம்பு பாரம் இல்லாமல் அப்படி இருந்தது ஆனால் வேறு ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கவில்லை அப்படி இப்ப இருக்க முடியுமோ தெரியாது ஆனா அறுபது நாள் அப்படி இருந்தேன் இப்பொழுது நான் ஸ்ரீகந்தராஜ் ஐயா சொன்னது போன்று பகல் மதியம் ஒரு பதினொன்றரை மணி அல்லது பன்னிரண்டு மணி அளவில் தான் சாப்பிடுகிறேன் அநேகமான காலங்களில் ஒரு நேர உணவு சில நேரங்களில் மாத்திரம் இரண்டு நேர உணவு அது மிக குறைவு ஆனால் யாத்திரையாக அல்லது எங்கேயாவது பயணங்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தால் அதாவது இரண்டு கிழமைக்கு பத்து நாளைக்கு அப்படி பயணங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மூவேளை உணவு எடுக்கிறேன் இப்படிதான் என்னுடைய இது போய் கொண்டிருக்கிறது எனக்கு டயபிட்டிஸ் ஒன்றும் இல்லை இதுவரைக்கும் நன்றி இதை என்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்தேன் நன்றி ஐய வணக்கம் நன்றி மிகவும் அருமையான கருத்தை சொன்னீங்க நீங்கள் அந்த உங்களை அவ்வளவு இப்படி செய்கிற வழியத்தான் நீங்கள் அவர்கள் ஹெல்த்தியாகவும் ஆக்டிவாகவும் இருக்கிறீர்கள் என்றது நான் உங்களை கண்கூடாக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்போது மோகன் மாஸ்டர் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று இந்த உணவு இடைநிறுத்தம் அல்லது உணவை குறைத்தல் அல்லது உணவு இடைநிறுத்தம் என்று கூடி சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சகலருக்கும் தேவையான ஒரு விடயம் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் இது தேவையான ஒரு விடயமாகத்தான் நான் கருதுகின்றேன் அதிலே அருண்குமார் டாக்டர் அருண்குமார் டாக்டர் விஜய் எங்களுடைய தள இயக்குனர் சிறிஸ்கந்தராஜ் ஆகிய அவர்கள் மற்றும் தமா அம்மா தாரா அம்மா சதா அம்மா உங்கள் அனைவருடைய கருத்துக்களும் மிகவும் அழகாகவும் அருமையாகவும் இருந்தது அஹ் சிவிஸ்கந்தராஜ் ஐயா அவர்கள் தன் தன்னுடைய அஹ் அனுபவங்களை தான் பெற்றுக்கொண்ட பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற புறப்போகின்ற அஹ் நல்ல அனுபவங்களை அவர் கூறியிருக்கின்றார் அது கட்டாயம் எல்லோருக்கும் தேவையான ஒரு விடயம் நானும் ஒரு வகையில இந்த விரதம் என்ற ஒரு எங்களுடைய சமய அனுஷ்டானப்படி இந்த கந்த சஷ்டி விரதம் பிள்ளையார் பெருங்கதை அஹ் திருவம்பாவை நவராத்திரி இப்படிப்பட்ட நிறைய விரதங்களை சிறு வயதில இருந்தே நான் தொடர்ச்சியாக குடித்து வந்திருக்கிறேன் இப்போ ஒரு தற்காலத்தில் ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்கள் விரதம் பிடிக்காவிட்டாலும் அந்த நேரத்துக்குரிய அந்த சாப்பாடை நான் உறுத்து ஒரு டீயோ அல்லது ஒரு ஒரு கோப்பியோ அருந்தி கொண்டு அதை நான் தொடர்ந்து செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றேன் ஆனாலும் எனக்கும் டயபெட்டிக் டூ இருக்கிறது டைப் டூ டயபெட்டிக் இருக்கிறது சில சமயங்களில் அந்த விரதத்தை நான் மேற்கொள்ளும் போது அந்த பிள்ளையார் பெருங்கதை இந்த எட்டாம் தேதி ஆரம்பமாகிறது 
அது சில சமயம் நான் அது ஆரம்பத்தில் இருந்தே தொடர்ச்சியாக நான் அதை முறைப்படி எடுத்து கொண்டு செல்வேன் பசிக்காது தண்ணீர் கூடி சில வேளையில நான் அருந்த மாட்டேன் நான் கற்பிக்கின்ற காலத்திலே பாடசாலைக்கு அதிகாலையில் எழுந்து நான் சிறிது தூரம் செல்ல வேண்டும் சென்று மூன்று மணிக்கு பாடசாலை முடிவடைந்து வந்து அதன் பின்னர் முழுகி விட்டுத்தான் ஆலயத்துக்கு சென்று பூசை பார்த்து ஆறு மணிக்கு பிற்பாடுதான் ஒரு நேரமான உணவை நாங்கள் அருந்துவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு இருபது இருபத்தி ஐந்து வருடம் அவ்வாறுதான் கடைபிடித்து வந்திருக்கிறேன் நல்ல நல்ல சிறப்பாக ஒரு கஷ்டங்கள் வருத்தங்கள் இல்லாமல் என்னுடைய உடல்நிலை இருந்தது என்பதும் உண்மை எனக்கு இந்த டயபெட்டிக் டைப் டூ வந்தது இந்த நாட்டுக்கு வந்து ஆறு வருடங்களுக்கு பிற்பாடுதான் இங்கே இருக்கின்ற அதிக அந்த நிர்மலா அம்மா சொன்ன மாதிரி அதிக கலைப்பு அலை அதிக தாக்கங்கள் ட்ரெஸ் அதுகளால வந்ததாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் ஆனால் விரதம் அல்லது எங்களுடைய உணவு இடைநிறுத்தம் என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் எங்களுடைய உடலிலே தேவையான ஒரு விடயம் அதோடு இன்னொரு சின்னொரு முக்கியமான கருத்து எங்களுடைய திருகோணமலையிலே இலங்கையில் வில்லூன்றி கந்தசுவாமி என்ற கோயில் என்ற ஒரு ஆலயம் இருக்கின்றது அதிலே நான் சிறு வயது முதல் அந்த கந்த சஷ்டி விரத காலங்களிலே பாட் பாடல்கள் பாடுவதற்காக செல்வதுண்டு அங்கே சில பெரிய அந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஐயாண்டு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அவர்கள் பெரிய வளர்ந்தவர்கள் பெரிய வயசானவர்கள் இருப்பார்கள் கூடி அவர்களுக்கு முன்னுக்கு ஒரு சில்வர் டம்ளர்லே நீரும் ஒரு மூன்று உப்பு கல்லும் மூன்று மிளகும் தான் இருக்கும் முன்னுக்கு அப்ப அது என்ன என்றது எனக்கு தெரியாது நாங்கள் இந்த பாட்டுகளை பாடிவிட்டு எங்களுடைய ஆசிரியர்களை எங்களை அழைத்து செல்வார்கள் நான் சில சமயத்துல கேட்டிருக்கிறேன் அந்த ஒரு ஐயாவிட நான் கேட்டேன் நான் ஒரு நாள் பாடும் போது இப்ப அவர் சொன்னார் நாங்கள் இந்த பூசை முடிந்ததுக்கு பிற்பாடு இந்த விரதத்தை நாங்கள் முடிக்கின்றது இந்த விரதத்தை பிடிக்கின்றதும் முடிக்கின்றதும் இந்த நீரும் இந்த உப்பும் இந்த மிளகும் தான் அப்ப நான் கேட்ட நான் இது உங்களோட பசிக்கு இது காணுமான்னு சொல்லி அடுத்த நாள் வரைக்கும் தங்களுக்கு அது காணுமாம் என்று சொல்லிச்சினோம் எனக்கு அந்த நேரத்தில் அது விளங்க இல்லை நான் கொஞ்சம் சிறு வயசு இப்ப நான் யோசிக்கிறேன் அவர்கள் அந்த கடுமையான விரதத்தை அவர்கள் பிடித்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அதுவும் ஒரு வகையில நல்லதுதான் ஆனா அவர்கள் ஒரு பெரிய பெரிய கோட்ல வேலை செய்யற நீதிபதி ஆஹ் சட்ட வல்லுநர்கள் எல்லாம் அதுல இருந்ததாக என்னுடைய ஆசிரியை எனக்கு கூறி இருக்கிறார் ஆகவே அவர்கள் எல்லாம் சாதாரணமாக அதுகளை செய்திருக்க மாட்டார்கள் ஏதோ ஒரு நல்ல காரியங்களுக்காகவும் நல்ல விடயங்களுக்காகவும் செய்ததாக நான் கூறிக்கொண்டு நல்லொரு விடயத்தை நீங்கள் எடுத்து இதுல கூறியமைக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு தடவை நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த அருமையான கருத்துக்களை எல்லோரும் சமார் தாரா மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் சதா மாஸ்டர் ஸ்ரீகாந்த் ராஜா மாஸ்டர் எல்லாரும் மிக அருமையாக கூறினார்கள் என்னென்றால் இப்ப நானும் இதே தான் செய்யறேன் அவர் சொன்னது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் செய்யறோம் ஆனா என்னென்றா நாங்கள் விடிய அலும்பேக்கிலே யோசிச்சிரோணும் ஆஹ் நாங்கள் இன்னைக்கு இது செய்ய போறோம் எல்லாட்டையும் என்ன நடக்கமாட்டா நீங்க பட்டினி தான் இருப்பீங்க எங்களோட மனத்துக்கு நாங்கள் சொல்ல வேணும் இன்றைக்கு நாங்கள் இத்தனை நேரம் இத்தனை மணிக்கு சாப்பிட போறோம் அண்டா அந்த உங்களோட மனம் என்ன செய்யும் சாப்பாடை கேட்காது ஆனால் மனத்தை வந்து நீங்க ஆஹ் பசிக்கு தண்டு ப சாப்பிட போறோம் அண்டோன்னா சாப்பாடு கொடுக்க வேணும் எல்லாட்டையும் அது பட்டினியா போடும் இன்டர்மீன் பாஸ்டிங் செய்யக்குள்ளையும் உங்களுக்கு உங்களோட மனதுல நீங்க போட்டுறோணும் நான் இன்றைக்கு இத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுவேன் அண்டா இந்த மனம் உங்களோட உடம்பு ஒன்றுமே கேட்காது ஆனால் நீங்கள் வந்து அஹ் ஒரு ஆயுதப்படுத்தாம செய்தீங்கள் என்றால் கட்டாயம் சாப்பிடத்தான் வேணும் என்ற பசி வந் பசி வந்து பட்டினி ஆகி போயிடும் பட்டினி ஆக போனாதான் உடம்புல வரத்தங்கள் வாடுது அதை வந்து எல்லாரும் யோசிச்சு முதலே இந்த நாள் செய்ய போறேன்னா அப்ப அந்த நாளைக்கு நீங்க முதலே மனதுல சொல்லி போடணும் நான் இன்றைக்கு இத்தனை மணிக்கு தான் சாப்பிடுவேன்டா அப்ப அந்த உங்களோட உடம்பு கேட்கவே மாட்டுது ஆனா சும்மா நான் இன்னைக்கு இருக்க போறேன்னு சாப்பாடை வச்சு கொண்டு சாப்பிடாம அந்த உங்க வரத்த கூடாது உடம்ப வரத்தாம செய்யணும் ஆனா அப்படி செய்தோன்னு வந்தா சரியான சக்தி கிடைக்கும் நானே நம்ம அனுபவபூர்வமா தான் சொல்றேன் நல்ல சக்தியா இருக்கு நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கா நீங்க என்ன வேலையும் செய்யக்கூடியதா இருக்கு நான் கரை நேரம் சொல்லல இப்பொழுது மற்றவர்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அமைந்ததை மாஸ்டர் 
வணக்கம் தாரா தம்மா நீங்கள் நல்ல அழகான வளமையாகவே நல்ல செய்திகளைத்தான் கொண்டு வருவீர்கள் இன்றைக்கு நல்ல கருத்துக்குள்ள நல்ல நல்ல செய்திகளை கொண்டு வந்திருந்தீர்கள் வைத்திய கலாநிதிகள் கலந்துரையாடி இருந்தார்கள் எங்களுக்கு நல்ல பெறுமதியானதாக இருந்தது ஸ்ரீ சுந்தராஜா ஐயா அருந்ததி அம்மா மற்றும் கணபதி ராஜா ஐயா மற்றும் பலர் இதிலே கலந்துரையாடி இருந்தார்கள் நல்ல செய்திகள் எமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன எனக்கு கிடைத்திருக்கின்றது ஆகையினரே நன்றி கூறி நிற்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்று தாரா தாமா டாக்டர் சதா மாஸ்டர் ஆரம்பித்த இந்த ப்ரோக்ராம் திறமையான ப்ரோக்ராம் சிறிஸ்கந்தராஜா மாஸ்டரும் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லியிருந்தார் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றேன்டா எனக்கு ஏதோ சோஃபா சோ குட் அண்டு இன்னும் ஒரு சுகர் ப்ராப்ளம் வேற இல்லை நான் சிறு வயதில பள்ளிக்கூடம் போகும்போது தாய் தந்தையர் சாப்பிட்ற டைம்ல தான் நான் சாப்பிடுவேன் ஏன்டா இடையில சாப்பிட்றது இல்லை ஸ்கூல் போனா ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபடுவேன் அப்ப எனக்கு அந்த பிரச்சனை வேற இல்லை பிறகு யூனிவர்சிட்டி போன பிறகும் அங்க யூனிவர்சிட்டி ப்ரோக்ராமோட இன்வால்வ் ஆயிருப்பேன் கேன்டீன்ல போயிடலாம் கண்டபடி அந்த ப்ரோக்ராம்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறபடியால அத இந்த கேன்டீன்ல போய் குடிக்கிறது அலட்டி அடிக்கிறது இல்லை நான் இன்வால்வ் ஆக இல்லை ஏதோ தப்பி ஒட்டி வேலையில சேர்ந்தால் வேலையில வேலை ப்ரோக்ராமோட மின கட்டுவிடுவேன் அப்ப இடையில அங்க சாப்பிட்ற இந்த சாப்பாடுகள் சிறிஸ்கந்தராஜ மாதிரி இடையில சாப்பிட்றது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து எனக்கு விளங்குது இடையில நான் தச்சல சாப்பிட்டா ஊதி விடும் பயிரு அஹ் அப்ப அந்த பிரபலத்துல நான் ஈடுபட இல்லை இப்ப எழுபத்தி எட்டுல வயதுல நான் ரிட்டையர் பண்ணிட்டேன் அறுபத்தி எட்டு வயதுல ரிட்டையர் பண்ணிட்டேன் ரிட்டையர் பண்ணி நான் ஃபுல்லி சொசைட்டியில இன்வால்வ் ஆகிட்டேன் கோயில் ப்ரோக்ராம் தமிழ் சீனியர்ஸ் ப்ரோக்ராம் கம்பலாண்ட் தமிழ் சொசைட்டி ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராமில் போய் அந்த வேலைகளை செய்து கொண்டு அவையல் சாப்பிட்ற டைமில் நான் அளவாக சாப்பிட்டுட்டு சாப்பாடே எங்கள் டக்குன்னு முடிச்சுட்டு எங்க அளவில் தங்கிடுவேன் அப்போ இந்த ஃபூட் விஷயம் சாப்பாட்டில் கணக்கு ஆசை வைச்சால் தான் பிரச்சனை ரெண்டது எனக்கு விளங்குறது தேவையானதை சாப்பிட்டுட்டு எங்களுடைய அலுவலை பார்த்து கொண்டு இருந்தால் நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் சுகமாக இருப்பார்கள் என்று ஆனால் இந்த ஃபாஸ்டிங் விஷயம் நான் இதுவரை ஒரு ஃபாஸ்டிங் என்று செய்ய இல்லை ஆனால் இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபாஸ்டிங்காக போனால் இப்போ கோயிலில் போனால் காலையில் போய் ரெண்டு மணிக்கு வந்தால் நான் இடையில் ஒன்றும் சாப்பிட்றேன் அப்படி அந்த வேலைகள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருப்பேன் அப்போ இனி ஃபாஸ்டிங் துவங்க வேணுமோன்னு யோசிக்கிறேன் நான் நம்ம ஒய்ஃப் ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் செய்வேன் சாவ சரியா இல்லாம ஒழுங்காக இல்லை அலுவலையும் செய்து கொண்டிருக்கிறா நான் இந்த இன்வால்வ் இல்ல இந்த ப்ரோக்ராம்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறபடினாலே அதோடையும் எனக்கு இப்ப இன்றைய காலமே வாக்கு போட்டு தியானத்துக்கு வந்து இன்னும் நான் ஒரு சாப்பிடத்தோ சாப்பிட இல்லை இப்ப ஒன்பது மணி ஆச்சு நான் அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை இதே மாதிரி தான் எங்கட லைஃப் போய் கொண்டிருக்கிறது இந்த சாப்பாடு விஷயமும் ஹெல்த்தும் ரிலேட்டிவ் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதை நடைமுறைப்படுத்துறதும் ஏதோ கடவுள் சித்தம் வந்து நெத்து கொண்டு இன்றைய சப்ஜெக்ட் திறமான சப்ஜெக்ட் இன்னும் நீடுலி வாழலாம் என்று நம்பி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கண்டாச்சர மாஸ்டர் புல்லுக்கு ஒரு ஆக்கள் இருபத்தி செவன் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் அவைகளுக்கு நீங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க வேணும் நீங்க சொன்னீங்க ஒன்று இடையக்குள்ள சாப்பிட மாட்டேன்னு அது ஒரு நல்ல பழக்கம் உங்களுடைய அந்த இடையக்குள்ள அந்த பிட்வீன் த மீல்ஸ் சாப்பிடாது நல்ல வேணா சாப்பிட்டீங்கன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா சுகர் லெவல் ஏறிடு இப்ப ஏறி ஏறி இறங்க ஒரு ஸ்டேஜில அப்படியே ஸ்டெடியான்ற மாதிரி எனக்கு தெரியாது அந்த நேரம் 
கைலாச யாத்திரை போய் அங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டரும் பலம் வந்து ஒவ்வொரு இடத்திலே உள்ள விடயங்களை அந்த கைலாசத்துக்கு ஒவ்வொரு விடயங்களை பற்றி இந்த புக்கில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி பேஜஸ் எழுதி ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி பேஜஸ் ஆங்கிலத்திலையும் போட்டிருந்தான் அப்ப அந்த வேலையில் செய்து கொண்டிருக்க அந்த சாப்பாட்டை யோசிக்க இல்லை அது வேலையில முடிச்சுட்டு தான் வந்து சாப்பிடுவேன் நன்றி நீங்கள் எல்லாத்தையும் அங்கால கர்ம வினையை பற்றி தெரியும் அங்க தெரியும் இங்க தெரியும் ஆனா உங்களோட உடம்பை பற்றி தெரியாம இருக்கிறது அது வந்து ஒரு குறையான விஷயம் அது வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க ஹார்ட் வேலை செய்து டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸ் இத்தனை வேலை நடக்குது அங்க அப்ப அதை பற்றி அறியாமல் நாங்கள் இருக்கிறது அது ஒரு ஒரு குறைவான விஷயம் தான் கூடுதலாக நான் அறைந்தேன் இப்ப எண்பது வயது வந்துட்டு தான் ஏனால் நான் இப்ப அதை பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்கின்றேன் இப்ப உடலை பற்றிய விட இல்ல அது விளக்கம் வந்து என்னன்னா நாங்களும் கணக்கா யோசிக்காம விட்டு என்னன்னு நீங்க யோசிக்க வருகிறது என்று சொன்னா அந்த தியானம் வர செய்யறபடியாத்தான் இப்படியான யோசனைகள் வருது தியானத்துக்கு வராட்டிக்கு நீங்க உங்களோட வாட்டியே அங்க எங்க சொல்லி கொண்டிருப்பீங்க என்னென்று தியானத்தால எனக்கு கொஞ்சம் அறிவு கூடி அது அது மாத்திரம் இல்ல இப்ப சொன்னாவே தனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அப்ப வேலை செய்ய ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கே அவ அண்டைக்கு அவக்கு அந்த தியானம் முறை தெரிஞ்சிருந்தது என்றா எனக்கு கூட நல்லா இருந்தது ஏன்னா ஆக்களுக்கு அந்த விஷயத்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்கள் ஒரு மன அமைதி இல்லாம எல்லாரும் தெரியப்படியாத இந்த வருத்தங்கள் வருகிறது அதான் இந்த அது இந்த நோக்கம் இந்த தளத்துண்ட நோக்கமே அதுதான் இந்த இந்த தளத்துண்ட நோக்கமே எல்லாரும் மன அமைதி அடைய அதாவது தனி மனிதனுடைய மன அமைதி அடைந்தால் வீடு அமைதி அடையும் அதுக்கு பிறகு ரோட்டு அதுக்கு பிறகு நகரம் வில்லேஜ் கன்ட்ரி என்று போய் கொண்டு போகும் அந்த சின்ன ஒரு கான்செப்ட் தான் இப்பொழுது நிமி அவர்கள் பேசுவார்கள் ஓகே நன்றி இதுல பங்கு பெற்று அனைவரும் நல்ல பிரியோசனமான கருத்துக்களை பயிர்ந்ததுக்கு மிக்க 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 நன்றி நான் கணக்க கலைக்கு நேரத்தை வீணாக்கல டாக்டர் சதாட்ட ரெண்டு ரெண்டு மூன்று கேள்விகள் கேட்கிறேன் நான் வந்து இப்ப மேடிய மருந்து எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறேன் காலமையும் பின்னேரமும் கோலமைசின் நீபிலைசர் எடுக்கிறேன் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் காபோசிஸ்டர் எடுக்கிறேன் இப்படி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கேக்குள்ள ஃபாஸ்டிங் ஐ மீன் ஸ்கிப் பண்ணலாமா சாப்பாட சாப்பிடாம இருக்கலாமா நீங்க சொன்னது என்ன இன்ஹேல சொல்றீங்களா மருந்தெடுக்கிறபடியால் நீங்க சாப்பிடுங்க மருந்து எடுங்க மருந்தையும் <laughs> 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 இது ட்வைஸ் அ டே காபோசிஸ்டன் ஓகே காலையில சாப்பாடு கூட ஒண்டி எடுங்கோ அப்புறம் மற்றத இரவு சாப்பாடு நீங்க ஏளியா சாப்பிட்டுட்டு மற்ற பிரேக் குடுக்கலாம் தானே கூடின நேரம் சாப்பிடாம விடலாம் ஆ சரி அப்ப இந்த கோலமைசின் நீபிலைசர் எடுக்கிறதுக்கு சாப்பாடு ஒரு மண்டி இல்ல கட்டாயம் தேவை இல்லையா இல்ல இல்ல ஆ சரி தேங்க்யூ மிக்க இல்ல என்னது விஷயம் நான் சொல்ல இருக்கேன் நீங்க அந்த 
சாப்பிட்ட இட இடவெளி நேரத்துல வேறொன்னும் சாப்பிடப்படாது நன்றி <laughs> 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 This is Sugendra Dharmakumar Master. I am a Dhamma Thara Master. I am a intermediate fasting. I am a very good person. 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 அப்ப சிவானந்த ஆசிரமத்துக்கு நாங்கள் போய் பத்து நாள் என்று நாங்கள் அங்க வந்து வெங்காயம் காளி இதுகள் ஒன்றும் பாவிக்கிற இல்லை வெஜிடேரியன் மில்கும் இல்லை அப்ப எந்த ஹஸ்பண்ட் கேட்டார் எப்படி போய் நாங்கள் சமாளிக்க போறோம் அங்க டூ டே டூ டைம்ஸ் தான் மீ டென் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அப்ப மார்னிங் போனா எல்லா கண்ட்ரி அக்களும் வாரப்படியா சீரியல் இருக்கும் மற்றது சுப் மாதிரி தானியங்கள் போட்டு செய்தினோம் மத்தியானத்துக்கு சல கிம்வா இதுகள் தான் இருக்கு அப்ப நாங்க எங்களுக்கு பயன் என்னன்னா இந்த நல்ல வெக்க இதுக்குள்ள போய் நாங்கள் இதையும் சாப்பிட்டுட்டு இப்படி பத்து நாள் கழிக்க போறோம் ஆனா எங்களுக்கு அந்த பத்து நாளும் ஒரு வித்தியாசமும் தெரியல அப்ப நல்ல வடிவ ஹாலிடே மாதிரி இருந்து போட்டு வந்த வந்த ரெண்டு நாள் சாப்பிட்ட ரெண்டு நேரம் சாப்பாட்டு அதுக்கு பிறகு ஹஸ்பண்ட் இங்க வந்த அப்புறம் சொன்னார் நீ எனக்கு இப்படி சமைச்சு தந்தால் நான் இருப்பேன் இப்படியே நான் அப்ப புல் டைம் ஒர்க் பண்ணபடியா நான் எட்டு மணிக்கு போய் அஞ்சு மணிக்கு தான் வாரேன் அப்ப எப்படி அவருக்கு சமைச்சு கொடுக்கறாரு அப்ப பிறகு த்ரீ டைம்ஸா மாறிட்டேன் இப்ப யோசிக்கிறேன் நாங்கள் இந்த வழிய இனி தொடங்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு யோசிக்கிறேன் அத அவரும் ஏற்றுக்கொள்வார் என்று நினைக்கிறேன் எந்த அவருக்கு பதினொன்றரைக்கே பசிக்க தொடங்கிடும் அப்ப பத்து மணிக்கு சுப்போ என்னவோ கொடுத்தால் அவர் அந்த கேட்க சாப்பாடு கேட்க மாட்டேது இந்த அவர் மருந்துகள் போடுறபடியா கேட்கிறது இனி அந்த இதை தொடங்கலாம் என்று யோசிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த இத வடிவா எல்லாரும் தங்களோட கருத்துக்கள்ல கூறினார்கள் அதுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் வணக்கம் திலகா மாஸ்டர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்கிலகா மாஸ்டர் நிக்கிறீங்களா தமிழங்க <laughs> உயிருக்கு நேர் உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கும் அமுதன்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர் உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கு நிலவன்று பேர் தமிழுக்கு நிலவன்று பேர் இன்ப தமிழங்கள் சமூகத்தில் விளைவுக்கு நீர் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மரம் என்று பேர் இன்ப சொல் தமிழுக்கு மரம் என்று பேருங்கள் தமிழங்கள் நிரூபித்த உரு நிரூபித்த ஊர் தமிழுக்கு மதுவன்று பேர் இன்ப தமிழங்கள் உரிமை சம்பயிருக்கு வேர் தமிழுக்கும் அமுதன்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர் உயிருக்கு நேர் தமிழங்கள் இளமைக்கு பார் 
அறிவித்தலை சொன்ன பிறகு செல்வ செந்தில்நாதன் அவர்கள் பாடுவார்கள் நாளைக்கு பதினோரு மணிக்கு யூகிய நேரம் நீல நடராஜன் அவர்கள் வந்து பேச வருகிறார்கள் மெஞ்ஞானம் ஒன்றே மோட்சத்தை அழைக்கும் என்றும் வேண்டி இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு சிட்னி ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து மாறன் அவர்கள் புத்தாண்டு என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார்கள் நாளைக்கு இரவு எட்டு முப்பதுக்கு இப்பொழுது செல்வ செந்தில்நாதன் அவர்கள் ஒரு அருமையான பாட்டை பாடுவார் நன்றி அருமையான பாட்டு என்று சொல்லிவிட்டார் நான் இந்த இன்று பாடப்போற பாட்டு கிட்டத்தட்ட இன்று நீங்கள் சம்பாதித்த ஒரு முடியத்துக்கு ஒரு 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 சப்போர்ட்டாகவும் இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் மேதுமில்லை நடந்ததையே நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றும் இல்லை நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் மேலும் இல்லை நடந்ததையே நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றும் இல்லை முடிந்த கதை தொடர்வதிலே இறைவன் மேட்டினிலே தொடர்ந்த கதை முடிவதில்லை மனிதன் வீட்டினிலே நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் வீடுமில்லை நடந்ததையே நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றும் இல்லை ஆயிரம் வாசல் இதயம் இலாயிரம் எண்ணங்கள் உதயம் யாரோ வருவார் யாரோ இருப்பா வருவதும் போவதும் தெரியாது ஒருவர் மட்டும் குடியிருந்தார் துன்பம் மேதும் இல்லை ஒன்றிருக்க ஒன்று வந்தார் என்றும் அமைதி இல்லை 
இணைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் ஏதும் இல்லை நடந்ததையே நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றும் இல்லை எங்கே வாழ்க்கை தொடங்கும் அது எங்கே எவ்விதம் முடியும் இதுதான் பாதை இதுதான் பயணம் என்பது யாருக்கும் தெரியாது பாதை எல்லாம் மாறி வரும் பயணம் முடிந்து விடும் மாறுவதை புரிந்து கொண்டா மயக்கம் தெளிந்து விடும் இனிப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் ஏதும் இல்லை நடந்ததையே நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றும் இல்லை முடிந்த கதை தொடர்வதில்லை இறைவன் நேட்டினிலே தொடர்ந்த கதை முடிவதில்லை மனிதன் வீட்டினிலே நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் ஏதும் இல்லை நடந்ததையே நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றும் இல்லை நன்றி இல்லை ஒரு கைதட்டு கொடுங்க வேண்டும் எனக்கிட்ட ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு வியாழக்கிழமை பாடுறதுக்கு வேண்டிய வேறார் அடுத்த வியாழக்கிழமை செல்வ செந்தில்நாதன் அவர்கள் வந்து எங்களை மகிழ்விக்க வேண்டும் அருமையாக இருந்தது உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம் இங்கேருந்து போட வேணுமென்றால் நான் போட்டுவா இந்த கூட நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டே நீங்கள் செய்த கஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்த முறை நீங்கள் வந்து இந்த மியூசிக் என்னட்ட அனுப்புங்கோ நான் உங்களை போடுப்பாங்க சரியா அப்படியே செய்வோம் ஏன்டா உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அதே மிதியும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணா பண்ணாம என்றபடியா நீங்க ஒரு வேலையில சவுண்ட் சிஸ்டத்தை சரிப்படுத்த எடுக்கிறது கொஞ்சம் கரெக்டாக நீங்க அதை என்னவோ ஒன்றை செய்யறது பெட்டர் அல்லாட்டிக்கு வேற விதமாகவும் செய்யலாம் அதை பற்றி நான் உங்களோட டெலிஃபோன்ல காய்க்கிறேன் இந்த மாதிரி அதை செய்யலாம் நான் அதை யோசிக்கிறேன் லட்சுமி அம்மா நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் சின்ன பாட்டா பாடுவோம் தனலட்சுமி அம்மா இந்த நான் கொடுக்க வேணும் தனலட்சுமி வந்துருக்கிற அவங்க வந்துருக்கிற கையை காட்டி கொண்டு நிக்கிறா இதுல டொரண்டோல இருந்த ஆமா தனலட்சுமி அம்மா நீங்க அன்மீட் இருட்டுக்குள்ள எப்ப அவங்க பவ கட்டா டொரண்டோல நடக்குது ஒரு நிமிஷம் பாடுங்க ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு நாட்டிலே <laughs> எத்தனை காலம் தானு மாற்றுவார் இந்த நாட்டிலே சொந்த நாட்டிலே நம் நாட்டிலே சத்தியம் தவறாத உத்தமன் போலவே நடிக்கிறார் சத்தியம் தவறாத உத்தமன் போலவே நடிக்கிறார் சில சமயம் பார்த்து பலர் வகையிலும் கொள்ளை அடிக்கிறார் சில சமயம் பார்த்து பல வகையிலும் கொள்ளை அடிக்கிறார் பத்தனை போலவே பகல் வேசம் காட்டி பாமர மக்களை வலையினில் மாட்டி எத்தனை காலம் தான் மாற்றுவார் இந்த நாட்டிலே சொந்த நாட்டிலே நம் நாட்டிலே தெருவங்கும் பள்ளிகள் கட்டுவோம் தெருவங்கும் பள்ளிகள் கட்டுவோம் கல்வி தெரியாத பேர்களை இல்லாமல் செய்வோம் கல்வி தெரியாத பேர்களை இல்லாமல் செய்வோம் கருத்தான பல தொழில் பயிலுவோம் கருத்தான பல தொழில் பயிலுவோம் ஊரில் கஞ்சி இல்லை என்ற சொல்லினை போக்குவோம் எத்தனை காலம் தான் மாற்றுவார் இந்த நாட்டிலே நம் நாட்டிலே சொந்த நாட்டிலே ஆளுக்கு ஒரு வீடு கட்டுவோம் அதில் ஆன கலைகளை சீராக பயில்வோம் ஆளுக்கு ஒரு வீடு கட்டுவோம் அதில் ஆன கலைகளை சீராக பயில்வோம் ஏழிசையாகவே கேள்வியும் ஞானமும் ஒன்றாக திரட்டுவோம் ஏழிச 
முறையாகவே கேள்வி ஞானமும் ஒன்றாக தேட்டுவோம் இன்னும் எத்தனை காலம்தான் மாற்றுவார் இந்த நாட்டிலே இந்த நாட்டிலே இந்த நாட்டிலே நன்றி வணக்கம் அருமையான பாட்டு நீங்க இருட்டிலிருந்து பாடப்படாது நீங்க லைட்ட போட்டு பாட வேணுமா ஏன் அது இருட்டிலேருந்து பாடுறீங்க மூன்றரை மணிக்கு இருட்டாங்க நன்றி <laughs> தரமான <laughs> 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 நாளைக்கு நாங்கள் மீண்டும் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறிவிடுவரே நன்றி